ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஹாப்பி ஹோம் மேக்கர்ஸ் கிச்சன் எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா எல்லாரும் பொங்கல் செலிப்ரேஷன்ஸ் முடிச்சிருப்பீங்க இப்போ வீட்டில் நிறைய மிச்சம் மீதி இருக்கிறது என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருப்போம் இல்லையா இன்றைக்கி அதுக்கான டிப்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பொங்கல் போது நமக்கு நிறைய வீட்டில் மீந்து போகிறது வந்து கரும்பாக இருக்கும் நம்ம குழந்தைங்க சாப்பிடாமல் விட்டுட்டாங்க அப்படின்னா நிறைய கரும்பு மீந்து போகும் அதை வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் நம்ம முழிச்சுட்டு இருப்போம் இல்லையா அதுக்கு ஒரு சிம்பிள் சொல்யூஷன் இருக்குங்க கரும்போட தோலை நீக்கிடுங்க நீக்கிட்டு சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க மிக்சியில் போட்டு அதை ஜூஸாக அடித்து எடுத்துக்கோங்க இல்லை உங்ககிட்ட ஃபுல் ஃபுல்லாக கரும்பு இருந்தது அப்படின்னா எடுத்துக்கொண்டு போய் ஜூஸ் போடுறவங்க கிட்ட கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களே வந்து ஜூஸ் போட்டு கொடுத்துருவாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து அதுக்கு பே மட்டும் பண்ணிட்டீங்கன்னா போகிறோம் இல்லை நம்ம மிக்சியில் போட்டு எடுக்கிறதுனால ஓகே அந்த மாதிரி எடுத்த ஜூஸை வந்து நம்ம ஐஸ் க்யூப் பண்ணுற ட்ரே இருக்கு பார்த்தீங்களா அதில் ஊற்றி வச்சு கரெக்டாக ஆறு மணி நேரத்துலேருந்து எட்டு மணி நேரம் வச்சு எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஐஸ் க்யூப் க்யூபாக கிடைக்கும் அதை வெளியில் எடுத்து ஒரு ஜிப்லாக் கவர்லையோ இல்லை ஒரு டப்பாலையோ போட்டு வச்சுக்கோங்க இதுக்கு நிறைய யூஸஸ் இருங்க இருக்குங்க ஃபஸ்ட்டு யூஸை நீங்கள் ஏதாவது ஜூஸ் பண்ணுறப்ப அதில் சர்க்கரை சேர்க்கறதுக்கு பதில் வெள்ளம் சேர்க்கறதுக்கு பதில் இந்த ஐஸ் க்யூபை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்தா இந்த இனிப்பும் கிடைக்கும் உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது அது ரெண்டாவது யூஸ் வந்து நீங்கள் ஸ்கின் கிளினிக்கெல்லாம் போனீங்க அப்படின்னா ஆல்ஃபா ஹைட்ராக்சி ஆசிட் ஏஹெச்ஏ அப்படின்னு நீங்கள் நிறைய அந்த க்ரீம்லலாம் கூட பார்க்கலாம் நிறைய அந்த இது பார்லர்லலாம் கூட நீங்கள் அடிக்கடி அதை கேள்விப்படுவீங்க உங்கள் மேலே இருக்கிற அந்த டெட் செல்ஸ் எல்லாம் எடுத்து அந்த ஸ்கின்னை க்ளோ ஆகிறதுக்காக அந்த ஏஹெச்ஏங்கிறத யூஸ் பண்ணுவாங்க அது வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க நம்ம கரும்பில் கரும்பு சாரில் இருக்குது ஸோ இந்த ஐஸ் க்யூப் எடுத்து நீங்கள் ஃபேஸ் எல்லாம் நல்லா வாஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த ஐஸ் க்யூப் வச்சு நல்லா முகத்தில் தேய்ச்சிட்டீங்க அப்படின்னா செம்மையாக ஃபேஸ் வந்து க்ளோ ஆக ஆரம்பிக்குங்க ரெகுலராக வீக்லி ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் நீங்கள் அதை செய்ய ஆரம்பிச்சிங்கன்னா போகிறோம் உங்கள் ஃபேஸ்க்கு வந்து செம்ம க்ளோ கொடுக்கும் இது ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பியூட்டி டிப்பு இந்த மீந்து போன அந்த கரும்பு வச்சு நம்ம இந்த மாதிரி செய்யலாம் அப்புறமா அந்த மீந்து போன கரும்பு ஜூஸை வந்து நம்ம ஸ்வீட் செய்கிறப்பையும் உபயோகிச்சுக்கலாம் நம்ம ஸ்வீட் பொங்கல் பண்ணுறப்ப இல்லை வேறு ஏதாவது ஸ்வீட் அல்வாலாம் பண்ணுறப்ப கூட இந்த ஜூஸை எடுத்து நல்லா அதை குறுக்கி அது இதை வந்து நம்ம சர்க்கரைக்கு பதில் யூஸ் பண்ணலாம் அது வந்து உடம்புக்கு அவ்வளோ நல்லதாக இருக்கும் அடுத்தது நம்ம வீட்டில் இஞ்சி கொத்தும் மஞ்சள் கொத்தும் இருக்கும் இஞ்சி கொத்தை நீங்கள் வந்து ந ஒரு சின்ன தொட்டியில் நட்டு வச்சிங்க அப்படின்னா கொஞ்ச நாளில் உங்களுக்கு இஞ்சி செடி கிடைக்கும் அறுவடை பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் நீங்கள் நிறைய இஞ்சி இஞ்சி வருங்க நம்ம வீட்டில் தொட்டியில் நட்டு வச்சோம் அப்படின்னாலே அதே மாதிரி மஞ்சள் கொத்தும் நீங்கள் வந்து நட்டு வச்சிங்க அப்படின்னா அடுத்த வருஷத்துக்கு உங்களுக்கு மஞ்சளுக்கு உதவும் எப்படி ஆர்கானிக் மஞ்சள் தூள் வீட்லேயே செய்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கான ரெசிப்பியை நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் அந்த மஞ்சு குத்தில் நிறைய இலைகள் இருக்கும் இல்லையா அந்த இலையெல்லாம் எடுத்து சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சிட்டு அதை வந்து நீங்கள் தேய்ச்சி குளிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் நல்ல வாசனையாக இருக்கும் ஆனால் அந்த மஞ்சளோட அந்த எல்லோ கலர் நம்ம ஸ்கினில் படியாமல் இருக்கும் காலில் வெடிப்புக்கெல்லாம் நீங்கள் அந்த இலையை வந்து பூசிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வெடிப்பெல்லாம் வந்து நல்லா க்யூர் ஆகும் ஸோ அந்த மஞ்சள் இலையும் நம்ம வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் அப்புறமா நம்ம கொழுக்கட்டை பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா அந்த கொழுக்கட்டையை நம்ம வாழை இலையில் வந்து வச்சு மடித்து இலை கொழுக்கட்டைன்னு பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி நீங்கள் இந்த மஞ்சள் இலையில் கொழுக்கட்டை பண்ணலாம் நல்ல மஞ்சள் வாசனையோட செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க அந்த கொழுக்கட்டை ஸோ அதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது சக்கரை பொங்கல் மீந்து போயிருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கோங்க மேஷ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நீங்கள் கொழுக்கட்டைக்கு பூரணமாக யூஸ் பண்ணலாம் அந்த கொழுக்கட்டையும் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கொழுக்கட்டை எப்படி மேல் மாவு எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கான ரெசிபி லிங்க் நான் கொடுக்குறேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க போலிக்கு உள்ளே வைக்கிற பூரணமாக கூட இந்த ஸ்வீட் பொங்கலை வந்து நம்ம நல்லா மேஷ் பண்ணிவிட்டு உள்ளே வைக்கலாம் அப்புறம் அந்த சக்கரை பொங்கலோட கொஞ்சமாக அரிசி மாவு கலந்து கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் துருவின தேங்காய் வெள்ளம் எல்லாம் சேர்த்து பிசைஞ்சு பிடி கொழுக்கட்டை மாதிரி கூட பண்ணலாம் அதுவும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்புறமும் வெண் பொங்கல் நிறைய மீந்துடுச்சு அப்படின்னா அதில் இருக்கிற மிளகு மாத்திரம் எடுத்து தனியாக எடுத்து பூடி பண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வீட்டில் குழம்பு மிச்சம் இருந்ததுன்னா அதில் போட்டு சேர்த்து குழம்பு சாதமாக ட்ரை பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா கொஞ்சம் புளி தனியாக கரைச்சி வச்சு
மிக்ஸ்டு ஃப்ரூட் ஜாம் மாதிரி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த மிக்ஸ்டு ஃப்ரூட் ஜாமை சப்பாத்தி இட்லி பிரெட்டு அதுக்கெல்லாம் தொட்டுக்கிறதுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் பூர்ணமாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கொழுக்கட்டைக்கு பூர்ணமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் போலிக்கு பூர்ணமாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் நம்ம ஃப்ரூட்ஸை வந்து வேஸ்ட் பண்ணாத மாதிரியும் இருக்கும் இதில் நீங்கள் எந்த ஃப்ரூட்டை வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம குழந்தைங்க சாப்பிடாத பழங்களை கூட இதில் வந்து சேர்த்து நம்ம உள்ள தள்ளிடலாம் பூஜையும் போது வாழைப்பழம் நிறைய மீந்து போயிடும் ரொம்ப கனிஞ்சு போயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம குழந்தைங்க அதை தொடக்கூட மாட்டாங்க வாழைப்பழத்துலேயும் ஒரு கொழுக்கட்டை பண்ணலாம் அது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அதுக்கான ரெசிபி லிங்க் நான் இங்கே கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க வாழைப்பழம் நிறைய மீந்து போயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த தோலை உரிச்சிட்டு அதை மிக்சியில் போட்டு நல்லா அடிச்சுக்கோங்க அடிச்சிட்டிங்கன்னா நல்லா க்ரீமியாக நல்லா வரும் அதை எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுடுங்க ஃப்ரீசரில் வச்சுடுங்க வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு ஆறு மணி நேரம் கழித்து எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஐஸ்கிரீம் மாதிரியே இருக்கும் ஒன் இன்க்ரீடியன்ட் ஐஸ்கிரீம் நமக்கு வந்து வெயிட் போட்டுடுமோ அப்படிங்கிற பயம் இல்லாமல் ஸ்வீட் சாப்பிட முடியும் நம்மளால் ஐஸ்கிரீம்லாம் சாப்பிட்றதுக்கு நம்ம ரொம்ப பயப்படுவோம் இல்லையா இந்த சிங்கிள் இன்க்ரீடியன்ட் ஐஸ்கிரீம்னு நம்ம இதை நமக்கு ஸ்வீட் சாப்பிடணும்னு ஆசை வர்றப்ப எல்லாம் சாப்பிடலாம் உடம்புக்கும் நல்லது ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் நமக்கு வெயிட் போடும் அப்படிங்கிற பயம் இல்லாமையும் இருக்கும் அப்புறம் இந்த பூஜைக்காக நம்ம நிறைய வெத்தலை வாங்கியிருப்போம் நம்ம வீட்டில் சில நேரம் வெத்தலை போடுற பழக்கம் இல்லாமல் இருக்கும் இது வந்து கோல்டு கிளைமேட்டாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் ரசம் வைக்கிறப்ப அந்த வெத்தலையை சின்ன சின்ன பீஸாக நறுக்கி அந்த ரசம் நல்லா கொதிக்கிறப்ப அதில் போட்டு இறக்கிடுங்க வெத்தலை ரசமாக இறக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதில் கொஞ்சம் மிளகு தூக்கலாம் போட்டீங்க அப்படின்னா இந்த கிளைமேட்டில் வர்ற அந்த சளி இருமல் பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் அது வந்து ஒரு நல்ல தீர்வாக இருக்கும் இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது டிப்ஸ் தெரியும் அப்படின்னா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் செக்ஷன்ல ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நம்ம எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஹாப்பி ஹோம் மேக்கர் குடும்பத்தில் ஒரு அங்கத்தினரா சேர்ந்துருங்க இணைந்திருங்கள் ஹாப்பி ஹோம் மேக்கருடன் என்னாலும் நன்றி வணக்கம் ஆரோக்கியமான சமையல் ஆனந்தமான வாழ்க்கை